ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ചാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുണിയെ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെക്ക് വിട്ട് നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്ക് ലെങ്ത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ യൂനെക്കാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കറവ് കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് ട്രേസിംഗ് മീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ലൈനും ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കും നമുക്കിത് പതിയും നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഇത് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുണി നിവർത്തിയിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ യൂനിക്ക് ഡിസൈനാണ് കിട്ടുക ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ വരച്ചത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സർക്കിളും കൂടി വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഏഴ് സർക്കിളുകളുണ്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ തുണീനെ ഈ ഒരു റിങ്ങിനകത്തേക്ക് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം തുണി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു എംബ്രോയിഡറി റിങ്ങിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിനകത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് അതായത് ആര്യ വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണിത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു റിങ് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയിട്ട് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആങ്കർ ത്രെഡാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇഴകൾ ഇതിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ സൂചിനെ താഴെ നിന്നും കുത്തി മേലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നൂലുണ്ടല്ലോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കരുത് ഈ നൂലിൻ്റെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ കുത്തിയിട്ട് ഇതാ നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് കുത്തുക എന്നിട്ടിതാ ഈ നൂലിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൂചിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക സൂചി അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം വലിച്ചിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ലൂസ് ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് സൂചിയെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ നേരെ താഴേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പെറ്റലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു പെറ്റൽ കൂടെ ചെയ്യുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു പെറ്റലും കൂടി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്തൊരെണ്ണം അങ്ങനെ നാല് പെറ്റലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവയ്ക്ക് ഇടയിലൂടെ ഓരോന്നും കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിതാ എട്ട് പെറ്റൽ ചെയ്തു ഇനി അതിനിടയിൽ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മൊത്തം പതിനാറ് പെറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ മുഴുവനും തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ തുന്നൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ താഴെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഡ്സ് തുന്നാനായിട്ട് സാധാരണ സൂചി നൂലുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂചിയെ താഴെ നിന്നും കുത്തിയെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ് കോർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് താഴേക്ക് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൂചിയെ രണ്ടാമത്തെ ബീഡ് കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബീഡും കോർത്തെടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം ആ നൂലിനെ എന്നാലാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഏഴ് ബീഡ്സോളം ഞാനിവിടെ കോർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് താഴെ നമ്മൾ സാധാരണ തുന്നൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഒരു നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തുന്നി അവസാനിപ്പിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഏഴ് ഫ്ലവറാണ് ഞാനിതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബീഡ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ